se rebanan seis círculos de pork roll con un grosor de poco más de un centímetro y se cocinan en la plancha hasta que los bordes estén crujientes. Luego, se le añaden dos huevos fritos y cuatro rebanadas de queso americano. Y todo eso va dentro de un pan de Viena crujiente. Este jamón curado es lo que convirtió al sándwich de pork roll con huevo y queso en una leyenda de Nueva Jersey. En otras partes del país, si se come un sándwich en el desayuno, este lleva huevo, queso y algún tipo de carne. Pero en Slater's Deli en Nueva Jersey, el sándwich no estaría completo sin el pork roll que también tiene otro nombre. Lo llamo jamón de Taylor porque soy del norte de Nueva Jersey pero intento no llamarlo así. El pork roll es un jamón ahumado que ya está precocido. La gente come este sándwich en el desayuno y es como una especie de tradición en Nueva Jersey. A la gente le encanta. No es como algo que hayas probado antes. Es muy salado y también muy aceitoso, pero está bien que tenga aceite. Porque si lo pones en un sándwich es increíble. Esta carne procesada, ahumada y salada se vende así. En grandes trozos de aproximadamente 3 kilos de carne molida de cerdo que es condimentada, ahumada y cocida antes de ser enviada a las roticerías de Nueva Jersey. Siempre cortamos el cerdo en el número 8. De esta forma, el grosor y la textura serán siempre los mismos. Si el corte es muy fino, se encogerá en la parrilla y no será lo mismo. Aunque el producto es precocido. Ralph lo cocina en la plancha durante 3 o 4 minutos. Si alguien quiere que esté bien cocido, le pongo un poco de peso. ¿Para que los bordes sean crujientes? Así es. Hace esos cortes a lo largo de cada rebanada porque si no se enrollaría al cocinarla. Mientras tanto, Ralph fríe dos huevos y le pone una rebanada de queso americano a cada uno. Te enseñaré un viejo truco. Un poco de agua y mucho vapor. Mira, la forma en la que se derrite el queso es increíble. Las seis rebanadas de pork roll junto al huevo y el queso se colocan en un panecillo de Viena crujiente. Si le preguntas a Ralph, los huevos van arriba o en medio del pork roll, pero nunca abajo. Si pones el huevo en la base, todo se desarmará por completo cuando lo cortes. Es imposible que se mantenga unido, así que debe hacerse de esta forma. Ralph opta por una marca de pork roll llamada Taylor y es ahí donde comienza el debate sobre el verdadero nombre de esta carne. La historia cuenta que un hombre llamado John Taylor creó el primer pork roll al que llamó Taylor's Prepared Ham que significa jamón preparado de Taylor. Pero eliminó la palabra jamón porque no cumplía con la definición creada por la Ley de Medicamentos y Alimentos de 1906. Y por esa razón decidió llamarlo el pork roll original de John Taylor. De ahí la confusión. Lo llamo jamón de Taylor. Yo lo llamo pork roll. Mi mamá es de Jersey del Norte, así que crecí comiendo jamón de Taylor y queso. Si miras el paquete dice Taylor, así que están en lo cierto. ¿Cuál es la respuesta correcta? Para mí es pork roll. Aunque no hay una línea oficial que separe a las personas que lo llaman pork roll de las que lo llaman jamón de Taylor, Ralph afirma algo. El límite es Woodbridge. Después de Woodbridge lo llaman pork roll. Y si vas más al norte lo llaman jamón de Taylor. Ese es el límite que veo. Pero no importa cómo lo llames, la verdad es que el sándwich de pork roll Huevo y queso es un rito de iniciación en Nueva Jersey. No importa la época del año, siempre venderemos miles de pork rolls. ¿Cuántas cajas de pork roll dirías que se venden en una semana aproximadamente? En verano se venden alrededor de 50 cajas. ¿Y cuánto pesan 50 cajas? Pesan unos 136 kilos. Vaya, esa es mucha carne procesada. Las personas saludables no suelen venir aquí. Sí. No es que esto tenga algo sorprendente. La gente creció comiéndolo y siempre formó parte de su vida. Además, es algo que no se puede conseguir en ningún otro lugar. No puedes encontrarlo en otro estado. Puedes comprarlo en un supermercado, pero solo encuentras los paquetes pre-rebanados. Entonces no es lo mismo. ¿Puedes aplaudir? Wow. Hace mucho que no digo eso. Hace mucho que no uso jeans. Pork roll, huevo y queso. Está hecho un desastre. Bien. Diré mi primera impresión porque estoy familiarizada con este sándwich. Soy de Nueva Jersey y este es el sándwich de pork roll con huevo y queso más grande que he visto en mi vida. Bueno, ahora voy a intentar comerlo. Intentaré darle un gran bocado. Si nunca antes has probado el pork roll, creo que te sorprendería lo salado que es cuando lo comas por primera vez. Porque sin duda es más salado que el jamón común. Y si piensas en el tocino canadiense y en lo grueso que es, debo decir que se parece un poco. Pero también se le considera una carne y un producto por sí solo. Tiene un sabor salado, picante y ahumado. Y eso hace que sea único. Y a esta abeja también le gusta. Vaya. Bien. En cuanto a la textura, es espesa. Es un poco crujiente por fuera, pero no es para nada crocante. 
está dentro del tipo de embutidos que se comen en el desayuno, como el tocino o la salchicha, solo que tiene algo diferente. No lo sé, no puedo describirlo. Ni siquiera sé de dónde viene. ¿Te imaginas comerte todo ese sándwich? Seis rebanadas de pork roll es bastante. Usualmente un sándwich de pork roll con huevo y queso tiene dos o tres rebanadas como máximo. Y cuando le agregas huevo y queso tienes un menú completo. Pero con seis rebanadas ya es una comida sustanciosa. Aunque me gusta el pork roll, para poner una gran cantidad en un sándwich como este me tiene que encantar. Para mí la mejor forma de describirlo es que es un sabor que me recuerda a mi infancia. Mi mamá siempre lo hacía en casa, o íbamos a la roticería para comprarlo. Es un alimento básico en Jersey. He practicado varias veces para decir pork roll para este video. Porque para mí es obviamente jamón de Taylor. Es pork roll. No digas eso, Nicole.